ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಈ ಬೆಟಲ್ ಗೇಸ್ ಅಂತಿಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂತನೂ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲನಿವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೇರಿದ ಆಸ್ಟ್ರೋನಿಯಸ್ ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದಲೇ ಬೆಟಲ್ ಗಿಯಸ್ ಎಂಬ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಕಾಶವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತೆ ಆದರೆ ಇದು ಮೂವತ್ತಾರು ಶೇಕಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಬೆಟಲ್ ಗೇಸ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾಶವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಎನ್ನುವ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲೈಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹರಿಯುವಾಗ ಈ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೋ ಅದೇ ಒಂದು ಲೈಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬೆಟಲ್ ಗೇಸ್ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದು ಮುಗಿದು ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೆಳಕು ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಊದಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರದವರೆಗೆ ಊದಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುವಾಗ ಇದು ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡೆಯಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದು ಕೂಡ ನಡೆಯಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡೆಯಬಹುದು ಅಂತೆ ಈ ಬೆಟಲ್ ಗೇಸ್ ಎನ್ನುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಿಡಿಯುವಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಳೆಯುತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಹತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಆಗುವಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಭೂಮಿ ಹತ್ರ ಬರುವ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಉಪಕರಣಗಳು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಸೂಪರ್ ನೋವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟದ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಬ್ಸ್